，你呢做事稳当，而且有管理经验；余直呢没有管理经验，看上去一副吊郎当的样子，可是他有创新精神，他敢于承担。紫云这一走，短期内苏金组一定会有一次动荡，镶嵌组就不能再出事了。你又是瑞华的财务总监，瑞华的稳定全靠你了。可苏金组对于瑞华的稳定更加重要啊！苏金组在紫云的手里已经运作了好多年了，可是利润一年比一年低，他们再不改革，恐怕要被人超越了。这次我倒觉得是一个好机会，我来作证。让于直把你们的想法都试一试，要是成功了，他就是你的一个好帮手啊！奶奶，别说了，今天发生了很多事情，我累了，我上楼去歇一会儿之中的相遇，出现在这生命里。我本可以不怕不惧任何的失去。爱小心翼翼，害怕飘迷，不安的情绪，爱的之不易。它叫做生命树，象征着希望。我们在这种境界还能看到这棵树，说明是吉祥的征兆。我一定会带你走出这片雨。尝试过不再想任何关于你，参与过往的回忆。三。第一万次告诫自己停止去爱。你还保存着这片树叶、啊？当然了，这是你送给我的第一份礼物。我当然得好好珍藏了。刺痛每一根神经。是谁告诉我？高洁，你把表姨当做妈妈一样，把玉芝当做要托付一辈子的爱人。可他们是怎么对待你的？一个把亲情当筹码，一个把爱情当笑话。原来。从头到尾困在局中的，只有你一个人。
，我已经带着妈妈一起离开了。离开！你别冲动啊，高姐，阿姨病情刚有好转，你这么一闹不就白费了吗？小杰，我知道你心里不舒服，爸爸替你出气，好吗？你带着妈妈赶紧回来，爸爸求你了。我爱高杰。平真，告诉高海。以后都不用找我们了。再见。喂，高杰。哎，说了怎么办呀？妈妈，对不起，就让我自私。今天是我回国以来最痛快的一天。原来我还真的担心你，没想到啊！我早就知道高杰的伪装啊，总有一天会被拆穿的。但是我没有想到是于之亲手揭穿的。<笑>这样也好，于之啊，以后再也不用上高杰的当了。这种拿感情当筹码的人，处处算计，怎么可能有好下场？哎，现在没了高杰的阻碍，你准备怎么接近于之啊？哎呀，我想了一下，之前是我姿态太高了，让于之觉得难以接近。这次啊，我换个方式，一定不会让他跑掉的。你呀、啊，跟你小时候一模一样，想要什么东西就不会善罢甘休的。我的乖女儿，这次妈妈一定支持你追求自己的幸福。干杯，干杯。替木子云出局，究竟是你在帮我，还是我被你利用的？一直。玉芝，醒醒！已经做了的事儿，借酒消愁有什么用？对啊，我事情已经结束了，我应该高兴才对。你干什么？我应该高兴才对，来，我敬你。来，敬什么敬？敬什么敬？你怎么神经病啊！下来，笑什么样子？嗯、现在很难受是吧？你为什么做事要这么狠，还瞒着我不跟我商量？你有没有把我当哥、啊？刚才我问你，如果我提前告诉你的话，你是会赞同我，还是阻止我？我不会让你这么做的。瑞华不是你一个人的，我不会让你由着性子做事。高杰不是我爱的人吗？难道不应该我自己做决定吗？我就连上台的最后一刻，我都不知道我该怎么办，我会如何做选择？你知道你最大的问题是什么？就是你做一切事情都由着自己的性子来，都不会考虑到别人会有什么样的结果。你赶紧醒醒酒。一会儿要去苏金组去交接。
谁也要谁要，反正我不要。顺儿，你再说一遍。我说素金组谁爱要谁要，我不要。你不要，谁爱要谁要。你知道有多少人兢兢业业这么多年想得到的位置却没有得到？你轻轻松松就能拿到，还随随便便就扔了？你把瑞华当什么了？你把瑞华的未来看得有到底有多重要？你的心够硬是吧？手段够狠是吧？我起来，坐好了，你给我打起精神来！马上去处理好眼前的局面，听到没有？我心痒，我心痒，我心痒就不会对高姐再抱有任何幻想。哥，你知道吗？我到现在我都，我都希望有一个人来告诉我，你错怪他了。高姐不是你想的那个样子，你错怪她了。可我一想到高姐跟我嘴，我就求求你，你别管我了吧！我们已经结束了，我已经帮你把木子云赶走了。羞辱，那我这个哥哥呢？是不是有一天，你也可以毫不留情的背弃我？到底是谁？不知道，不知道。到啊！我们平时高高在上的穆总，也能有灰头土脸的时候，啊！<笑>有句老话怎么说来着？叫“善有善报，恶有恶报”。我就知道我儿子不简单。一眼就识破了你的阴谋，揭穿了你的真面目，要不然瑞华差点就毁在你手上。对待你这种人，就应该当众狠狠一击。现在想来，真是痛快啊！啊！<笑>我还得好好的谢谢你那个不一般的儿子呢。我在公司这么多年做牛做马。你呢？把我当做提款机，时不常的还得陪你吵个架，打打闹闹的。是他帮了我解脱了，该痛快的人是我吧？都什么时候了，你还嘴硬？也是。你说你辛辛苦苦经营了这么多年，到头来一切成空，心里有不满和怨恨也是可以理解的。我呢？也不是一个小气的人。要不这样，只要你肯低头向我认个错，看在夫妻一场的情分上，可我可以让你走的时候体面点哼，面子
，面子对我来说一文钱都不值。你跑到这儿来，撒泼打滚的，丢的是你们于家人的面子。不过，我倒要提醒你一句：除了我，你们于家没有人愿意替你擦屁股还债的。看在夫妻一场的份上，要不然，你也求求我，我没准儿还给你点零花钱。你手上的都是瑞华的机密，走的时候一张都不能带走。还有这些，我可告诉你，走的时候手脚干净点，别把不属于你的东西给带走。我在这监督着你，明白吗？收拾完东西赶紧滚。我会把离婚协议书寄给你的，到时候别忘了签字。小徐，哎，帮我把这个处理一下，全是垃圾。哦，好。各位，谢谢你们这几年来对我的照顾。应该的。我会离开一段时间，咱们后会有期。走走走
生人，才能证明曾经爱多深。可以了，继续吧。哎，好。于总，你看一下这个可以吗？哎，于总，你看一下我这个设计怎么样？好，谢谢。这边，这个夜班太繁琐了，需要剪吗？可以。又是一个通宵达旦，是不是、啊？你最近就没有好好休息过。奶奶，我在整合呢亚太区近三年所有金饰设计流行的风向。老话说得好，知己知彼，百战不殆。我只有抢先一步，我才能抢占先机啊！我看看，你要在抢占先机之前，你自己先要病倒。不会的，我自有分寸。你知道你有什么分寸呢？啊！自从年周期那个以来，半个月你就没有好好睡过觉，每天通宵达旦，你这是玩命啊！哎呀，我这么努力呢，是为了把我这三年荒废的时间都补回来。我知道，你拼命工作，是忘不掉高洁。可是，奶奶也很担心，希望你早点从那件事情里头走出来。奶奶，你说什么呢？其实啊，我早就没事了。我这么努力工作呢，就是因为这样工作才能证明我自己的存在价值啊。你自己想清楚了就好。但是我还是要命令你，今天。回去睡觉，睡一天。好，遵命。姐，给我倒杯水呗。
，就好像这眼泪都流得太无力。难道没有预定，原因都已托予，还是我们忘了相遇多不容易？心渐渐。远了，累了也模糊了，才是谁想要的结局。于是，我还爱你，才是我的真心。害怕面对曾经那些太过美好，只好躲避下去。彗星系列虽然很成功，但我们相见组只靠这么一个明星产品吃老本是不够的。市场风尚更迭很快，消费者又都是健忘的，我们不能松懈，必须要推陈出新。那你的意思是？慧慧，我希望你能找吴老师来帮忙。找磁炼帮忙？你应该相信我有能力可以。慧慧，我不是怀疑你的能力，我不是让吴老师来替你设计，我是希望你们两个能合作，推出一个母女联名款。这样的话，在宣传上也有商业卖点。母女联名款。穆子云走了以后，素金组仍然是瑞华的重点。我们只有进一步推出新品，提高市场知名度，才能赶超素金组，获得更多的资源。好吧。好，那你就赶紧去推进，我等你的好消息。你也别光想着工作，家里人也得关心一下。谁？于直又不接我电话了。你们最近联系多吗？现在是工作时间，如果你问的问题跟工作无关的话，我恐怕没空回答。我知道了，于总。怎么喝了这么多酒啊？我去给你弄点醒酒汤，不然明天该难受了。
玉芝，你清醒一点。高杰已经背叛你了，陪在你身边的人是我高慧，一直都是。别人背叛的滋味还不好受，我谢谢你提醒我。对不起啊，我不是故意刺痛你的，我只是替你着急。我知道。这次你受伤很深，想走出来不是那么容易的。那你就别来烦我了，玉芝。我知道你的痛苦，我也愿意和你一起分担。如果你不想，没关系，至少让我陪你说说话，你就不会那么孤独了。为什么？在公司对你最好的是我哥，你最应该接近的也是我哥呀。我对你什么都没有做过，也不值得你这样做。你为什么要这样？玉芝，我刚会一旦爱上一个人。心里就只有这个人了，什么财富、地位，从来都不是我要去考虑的问题。我知道，之前是我太蛮横了，但是以后我都会改的。玉芝，给我一个机会好不好？哪怕从普通朋友开始都是可以的。你的想法我改变不了，不过我的想法，你从始至终都知道。没有强烈拒绝，就还有机会。做珠宝研究所，提升瑞华的品牌形象。你说的那个目标合作人，我之前倒是……等我一下。我有事要跟于志单独说，你先回去。我跟于志还没聊完呢。于毅，行了，高慧，你先走吧，我跟我哥聊点事儿。别用那种眼神看我，搞得好像很对不起你一样。你难道不该跟我解释一下，高辉为什么会在你家吗？是他自己要来的，我又不能像你一样把他赶走。你既然不喜欢高辉，你就该离他远一点。你给了他希望，又不给他任何承诺，你觉得这样很有意思吗？我跟他说的一直都很清楚，我们只是朋友关系。倒是你。总把我们两个往一起撮合，什么意思啊？
。因为我现在最明白的一件事情就是，在这个世界上，谈恋爱是最没有用、最没有意义的事情。我也不想浪费时间在任何一段感情上面。你在这劝我少接触高慧，不如去告诉他，别来找我。混蛋！宇哲，你被感情伤害过，别再用感情去伤害别人四总，嗯，这是最新的设计方案，请您审阅。嗯，你先放这儿吧，我一会儿看。他有事吗？啊，呃，四总，感谢您不计前嫌的收留我，给了我这样一份工作。有你这样的老板，我还是很幸运的。不用客气，你呢，只要好好完成你的设计稿就可以了。我是一个很严格的老板，最看重工作结果。好，我一定会努力的。有消息了吗？呃，对不起啊。哦，那你们先忙，我就先出去了。先忙吧。嗯，我是不是打扰到你了？坐，来。高街那边有消息了吗？你找的人怎么说呀？还是没有找到。虽然我已经在整个设计圈全都找了一遍了，如果有消息的话，我第一时间通知你。谢谢你，思成，现在也只有你帮我找到他了。哎，当初也怪我，之前在樊思的时候，我一直有所顾忌，没有跟他表明我的心意。后来他去了瑞华，我本来以为于直可以给他幸福，但没有想到居然会发生这样的事情。如果我当初可以主动一点。或许他就不用受到玉芝的伤害了。哎呀，思成，你也别太自责了，这不是你的错。谁知道那个玉芝原来是个混蛋？反正你对高杰的好，他一定能感受到的。等找到他之后，我一定撮合你们两个在一起。那先谢谢你了。不过我现在真的很担心他，也不知道现在过得怎么样，吃的好不好，穿暖不暖，钱够不够花。我们只能希望能够尽快找到他吧。妈，来，吃东西慢一点啊，慢一点。大饼加油条，小杰爱吃。哦、啊，烫啊烫！哦，烫到手了是不是？来来来，我这里就不烫了啊。好玩。<笑>现在只有我和你了，不管发生什么事，我都会陪着你，一直陪着你。嗯，我想喝水。在我包前面。好，慢点。小杰吃。看，你看，你都流汗了。自从有了你之后。我才有了不管去到天涯海角都要回来的理由，因为只要有你在，家就在。高杰，不要再想，都过去了
小杰。非常感谢吴老师的赏光，我们非常期待跟您合作。于毅，你可别高兴得太早，我们磁联可是出了名的要求苛刻。我知道，但不管怎么说，还是感谢吴老师的信任，让磁联和瑞华有更进一步的合作，共同推出你们母女联名款的珠宝。我信任的不是你，是我的女儿。要不是慧慧一个劲儿的游说我，我是不会跟你们瑞华合作的。是，会不会加盟我们是我们的荣幸。那接下来我们来讨论一下细节吧。不好意思啊，早上见了个供应商，迟到了。没事儿，我们还没谈到正题呢。开始吧。我们相信组正在跟吴老师开会，你来干什么